Pintado un partido pleno de coraje y presidido por la dureza de ambos equipos. Al minuto de juego, la falta a Gordillo es lanzada por Suster muy ajustada al marco de Lozano. El oriundo chileno José Luis Sierra hacía su debut y aunque este pase de Moya no lo culmina bien, tuvo una más que aceptable actuación. La ocasión ahora es para Chendo, pero no acierta ante la portería local. El partido estaba dando de sí bastante más de lo que cabía esperar, sobre todo por parte de un Valladolid envalentonado y que seguía buscando el gol. Gol que pudo venir a los 18 minutos, pero Caminero con todo a favor manda a las nubes. Y gol que a los 20 minutos le sería anulado al Real Madrid. El centro de Martín Vázquez es cabeceado por Butragueño y Hugo Sánchez empuja las mallas. La repetición no permite apreciar con exactitud la infracción señalada por Sánchez Molina Soto a instancias del juez de línea. De la dureza que imperaba, una muestra es esta tarascada de Fernando Hierro a Moya. Tarjeta amarilla para el esblanqui violeta y para el entrenador Pepe Moré. Cinco minutos para el descanso, el gol que sí subió al marcador. Alvis lanza la falta, Moya gana la acción a Chendo y fusila el 1-0. a Una vez más, Gabriel Moya providencial de cara al gol. Este es su sexto tanto en la presente edición de Copa. En Madrid trató de reaccionar, pero el chutazo de Martín Vázquez lo desvía caminero a córner. Con 1 a 0 comenzaría la segunda parte y a los 11 minutos nuevo gol invalidado, en este caso a Roberto, que como sí se puede apreciar en la repetición, se había quedado solo delante de Sanchís y con Bullo fuera de su marco. Un lance de mala suerte, pero de correcta decisión arbitral. Como el partido se volvía a animar, Tosa reforzó su defensa con Solana en lugar de Michel, recrudeciéndose las escaramuzas casi siempre protagonizadas por Hugo Sánchez. El Valladolid seguía intentando conseguir un gol más y puso a prueba la cobertura que protegía a Bullo. A falta de ocasiones de verdadero peligro, muchas incidencias en los últimos minutos. A los 35, Juano ve tarjeta roja directa por esa entrada, como no, a Hugo Sánchez. Y dos minutos después, expulsión por acumulación de amarillas para Alvis, por esa más que impetuosa entrada a Martín Vázquez. Con dos jugadores menos y sustituido Moya, al Valladolid se le esfumaban sus pocas posibilidades. De todos modos lo intentó Sierra pero su centro chut se fue fuera por poco y ya en tiempo de descuento la escapada de Roberto la corta de ese modo Ruggeri. Novena tarjeta del partido y falta que se lanzó sin consecuencias. Al final bronca para el árbitro y el Valladolid que hizo más de lo esperado y el Madrid contemporizó.